வணக்கம் வாழ்க உள்ளமுடன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற விட்டமின் வந்து விட்டமின் எஃப் என்னடா இது புது பேராக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷத்தில் இதை சத்து பொருள்கள் வந்து பிரித்து தனியாக ஒரு பொருளாக எடுத்தாங்க அதுக்கு விட்டமின் எஃப்னு ஒரு பேர் வச்சாங்க இது எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எதை குறிக்குது என்ன பார்த்தோம்னா ஃபேட்டி ஆசிட் ஆசிட்ஸ் இன்னும் சிங்குலரில் முடிக்காமல் ஆசிட்ஸ்ன்னு முடித்தாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு தொகுப்பு கொழுப்புகளின் கொழுப்பு அமிலங்களின் தொகுப்பு அதனால் இதை ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்ன்னு முடித்தாங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இந்த ஃபேட்டிங்க இதுக்கோட முதலற்றை எடுத்து எஃப்னு வச்சு விட்டமின் எஃப்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் கண்டுபிடிச்ச உடனே இது மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின்ஸ் கூட இது லைனப் பண்ணாமல் ரொம்ப அதிகமாக மற்ற விட்டமின்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தேவைப்படுதுனா இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே நம்மளோட தேவையாக இருக்குது அந்த அளவில் இதை வந்து தேவை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை விட்டமினாக சேர்க்காமல் விட்டமின் கூட இருக்கிற துணை பொருளாகவே இதை வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் ஆனால் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது செய்யுது எங்கிறத நம்ம எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ கூட ஏதாவது ஹெல்த் ட்ரிங்க் இல்லை நல்ல ஃபுட் ஐட்டங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சில்ட்ரன்ஸ்க்குன்னு எய்ம் பண்ணி விற்கிற ஐட்டங்களில் பெருசாக போட்டிருப்பாங்க இது இஎஃப்ஏ ஆடட் ஆடட் வித்து எக்ஸ்ட்ரா இஎஃப்ஏ என்ன போட்டிருப்பாங்க அந்த இஎஃப்ஏ என்ன எசன்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதாவது இந்த விட்டமின்ஸை கொஞ்சம் அதில் கலந்துருப்பாங்கிற இந்த குறிக்கும் போதே அப்போ இது எதுவும் உடம்புக்கு சத்து கொடுக்குதுன்னு தெரியுது இல்லைங்களா சரி இது எந்தெந்த பொருள்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது என்ன பார்த்தோம்னா கோதுமை எள்ளில் கடலை பாதாம் பருப்பு வால்நட் பருப்பு சூரியகாந்தியோட சீட்ஸில் மீனில் சோயாபீன்ஸில் கோதுமையில் எல்லாம் இது நிறையா இருக்குது இது இந்த விட்டமின்ஸ் இருக்கிற இந்த பொருள்களை அதிகமாக சூடுபடுத்தும் போதும் இந்த விட்டமின் எஃப்ங்கிறது கொஞ்சம் அதோடய பதத்தை வந்து நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்காமல் போயிடுது அதனால் மிதமான சூட்டில் இந்த மாதிரியான ஐட்டங்களையும் இல்லை சூடுபடுத்தாமல் இந்த மாதிரி வால்நட் மாதிரியான ஐட்டங்களை நம்ம நேரடியாக சாப்பிட்றது நல்லது பொறிக்காமல் சாப்பிட்றது நல்லதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இது எது எதுக்கெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு உதவுதுன்னு பார்த்தோம்னா உடம்பில் சேர்ந்துருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கொழுப்பை எரிச்சி பர்ன் பண்ணி நம்ம உடம்புலேருந்து வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது செல்லு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேவையான கால்சியத்தை அந்த செல்லுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த விட்டமின் எஃப் உதவியாக இருக்குது நம்மளோட கிளான்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக ரெகுலேட் பண்ணி அதை சரியாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிற விலையை இந்த விட்டமின் செய்யுது தலைமுடி வளர்ச்சிக்கு அதோட ஹெல்த்தி கண்டிஷன் ஆஃப் ஹேர்ஸ் ங்கிறதுக்கு இந்த விட்டமின் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ஸ்கின் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் பளபளன்னு இருக்கிறதுக்கும் இந்த விட்டமின் தேவைப்படுது நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறத இம்யூனிட்டியை நம்ம உடம்புல கூட்டுறதுக்கு இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது குழந்தைங்க சீராகவும் இயல்பாகவும் ஒழுங்காகவும் வளர்கிறதுக்கு இந்த விட்டமின்ஸ் ரொம்ப தேவையாக இருக்குது இந்த இதோட முக்கியமான ஒரு வேலையை இந்த விட்டமின் என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம உடம்புல நல்ல பாக்டீரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட வளர்ச்சியே இது இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அதனால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல பாக்டீரியா மூலியமாக நிறையா விட்டமின்ஸ் நம்மளுக்கு தன்னால் உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான அடிப்படை வேலையை இந்த விட்டமின் செய்யுது இந்த விட்டமின் அதாவது எசன்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிடுங்கிற விட்டமின் எஃப் நம்ம உடம்புல குறைபாடு வந்ததுன்னா என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் என்ன நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சி போயிடும் காயங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக ஹீலாகவும் அடிக்கடி சளி ஜுரங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளை தரத்தி தரத்தி பிடிச்சிக்கும் ஹை பிபி உருவாகிறதுக்கான காரணமாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் ரத்தத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிட்னி ப்ரா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளங்கள் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது வயிற்று வலி வயிற்று போக்கு வர்றதுக்கான சளி சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ப்ரீமெச்சூர் கிரே முடி ஊதிடுதல்ங்கிற பிரச்சனைகள்லாம் நிறையா வரும் பருக்கள் 
முகத்தில் கொப்பளங்கள் வரத்துக்கும் இதுதான் காரணமாக இருக்கும் தோல் நோய்களும் எக்ஸிமாங்கிற பிரச்சனைகள் வரத்துக்கும் இதோட குறைபாடு நம்மளுக்கு இருக்கும் இதோட அளவு தினசரி அளவு என்ன ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இதை நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராமுக்கு மேலே எடுக்கும்போது சில பேர் குண்டாகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை எக்ஸ்ட்ரா டேப்லெட்டாகவோ இல்லை இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டுலேயே இந்த என்னது ஆர்டிஃபிஷியல் பானங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் குளிர் பானங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் டின்டு ஃபுட்டு இதில் இஎஃப்ஏ போட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அதை வாங்காதீங்க உணவு மூலியமாகவே இது பெரும்பாலான எல்லா உணவுலையும் இருக்கிறதுனால நம்ம உணவுலேருந்து நேரடியாக இதை பெற்றுக்கொள்வது தான் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது எசென்ஷியலாக இருந்தாலும் இது இயற்கையாக கிடைக்கணுங்கிறத மனதில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கிறதுக்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் என்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்